আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় জীবজগতের বংশলতিকা এর প্রথম ও দ্বিতীয় সেশনের বিরানব্বই তিরানব্বই এবং চুরানব্বই পৃষ্ঠার যে কাজগুলো আছে সেগুলোর সমাধান আজকে আমরা দেখব এবং যে ছকগুলো আছে সেই ছকের কীভাবে পূরণ করতে হয় সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে তো যারা হচ্ছে এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রতিটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে এখান থেকে তোমাদের যে বিষয়ে যে অধ্যায়ে যে পৃষ্ঠার সমাধানগুলো দরকার খুব সহজেই তোমরা কিন্তু দেখে নিতে পারবে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় জীবজগতের বংশলতিকা আমাদের চারপাশে এই যে অজস্র জীব বাস করে এসব জীব নিয়ে আমাদের জীবজগৎ পৃথিবীব্যাপী বিশাল এক পরিবার এই জীবেরা নিজেরা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত এদের মধ্যে মিল ও মিল কেমন এই বৃহৎ পরিবারে মানুষের অবস্থানই বা কোথায় এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এই শিখন অভিজ্ঞতা চলো তৈরি করা যাক জীবজগতের বংশলতিকা প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন শুরুতেই ভেবে দেখো তোমাদের চারপাশে কত ধরনের জীব তোমরা দেখো সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপ করে নিচের ছকে একটি তালিকা তৈরি করে ফেলো এই ছকটা হচ্ছে তোমাদের পূরণ করতে হবে এখানে মোট ছিষট্টিটা খালি ঘর আছে অর্থাৎ ছিষট্টিটা জীবের নাম তোমাদের এখানে লিখতে হবে তো চলো আমরা হচ্ছে ছকটা এখন পূরণ করি ঠিক আছে ছক এক জীবের নাম মানুষ মৌমাছি কাক বানর টিকটিকি ল্যাক্টোব্যাসিলাস কুকুর তেলা পোকা বিড়াল কোকিল ব্যাঙ অ্যামিবা বিড়াল পিঁপড়া ছাত্রা পোকা ছাগল গিরগিটি ইস্ট বাঘ বলতা পিঁপড়া মাছরাঙা নেকচারাস প্যারামেসিয়াম শিয়াল ভ্রমর দোয়েল ভেড়া কুমির পেনিসিলিন সাইকন ভিমরুল ঘোড়া ঘুঘু স্যালামেন্ডার শৈবাল ব্যাং ছাড়পোকা শালিক মহিষ কচ্ছপ মাইকোরাইজার প্রজাপতি বিছা ভাল্লুক মানুষ অ্যানাবিনা ইউপ্লেনা ঘাসফোরিং হ্যালোফাইলস টিয়া সিংহ সাপ অ্যাগারিকাস মশা থার্মোফাইলস বাঘ কুকুর সালামোনেলা প্লাসমোডিয়াম মাছি মিথেনোজেন ইগল শতপদী গুইসাপ এবং প্রোটোজোয়া তো আমরা হচ্ছে এখানে শিশুটিটা জীবের নাম লিখলাম উপরে ছকটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো তো চেনা জীবগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো একটু মনে মনে চিন্তা করে দেখো একই ধরনের বৈশিষ্ট্য কোন কোন জীবের মধ্যে দেখা দেয় এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক কিছু বিবেচনায় নিতে পারো যেমন নিজের খাবার তৈরি করতে পারে কি না উদাহরণ বেশিরভাগ পরিচিত গাছ খাবার গ্রহণের ও পরিপাকের ধরন আকার আকৃতি হাঁটতে পারে কি না সাঁতরাতে পারে কি না উঠতে পারে কি না গায়ে লোম আছে কি না ইত্যাদি নিজেরা আলোচনা করে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করো এবার ছক একের তালিকার কোন কোন জীবের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থিত তা শনাক্ত করে নিচের ছকে টুকে রাখো ঠিক আছে তো এখন হচ্ছে আমরা এই ছক দুই পূরণ করব যেখানে জীবের বৈশিষ্ট্য এবং জীবের নাম লিখতে হবে যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া আছে নিজের খাবার তৈরি করতে পারে এটা কোন কোন জীব তার নাম এখানে লিখতে হবে এভাবে করে তোমরা হচ্ছে এগারোটা জীবের বৈশিষ্ট্য লিখবে এবং সে এগারোটা জীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন কোন জীব পাওয়া যায় সে জীবের নামগুলো লিখতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখন এই ছকটা পূরণ করি জীবের বৈশিষ্ট্য এবং জীবের নাম প্রথমে আছে নিজের খাবার তৈরি করতে পারে যেমন আম কাঁঠাল পেয়ারা লিচু জাম বট গাছ ইত্যাদি খাবার গ্রহণ ও পরিপাকের ধরন তৃণভোজী যেমন গরু মহিষ ছাগল ভেড়া হরিণ ঘাসফরিং আর মাংসাশী হচ্ছে বাঘ সিংহ নেকড়ে কুকুর ইত্যাদি আকার আকৃতি ছোট আকার হচ্ছে পিঁপড়া মাছি মশা ঘাসফরিং ইত্যাদি আর বড় আকারে হচ্ছে হাতি মানুষ গরু মহিষ ইত্যাদি হাঁটতে পারে মানুষ ঘোড়া কুকুর বিড়াল মহিষ সিংহ ভাল্লুক ছাগল ইত্যাদি সাঁতরাতে পারে সকল প্রকার জলজ প্রাণী যেমন মাছ হাঙ্গর ডলফিন কচ্ছপ ইত্যাদি উঠতে পারে বিভিন্ন ধরনের পাখি যেমন ইগল কাক কবুতর কোকিল দোয়েল মাছরাঙ্গা এবং কীটপতঙ্গ যেমন প্রজাপতি মৌমাছি ইত্যাদি লাফাতে পারে ব্যাং গায়ে লোম আছে মানুষ বাঘ সিংহ ভেড়া ভাল্লুক ছাগল ইত্যাদি গায়ে পালক আছে বিভিন্ন ধরনের পাখি যেমন ইগল কাক কবুতর কোকিল দোয়েল ইত্যাদি এককোষী অ্যামিবা প্রোটোজোয়া 
প্যারামেসিয়াম শৈবাল ইস্ট ইত্যাদি বহুকোষী মাকড়সা মানুষ বটগাছ আমগাছ বিড়াল কুকুর ইত্যাদি তা আমরা ছকটা পূরণ করলাম জীবের বৈশিষ্ট্য না হয়ে শনাক্ত করা গেল কিন্তু জীবের এই বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয় কিভাবে তোমরা ইতিমধ্যে জানো জীবের গঠনের একক হচ্ছে কোষ কিন্তু কোষের কোন অংশে জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করে আর এই বৈশিষ্ট্য কিভাবে এই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার আগে চলো জীবকোষের গঠন আরেকবার ছালাই করে নেওয়া যায় তো আমরা এখানে তিনটা প্রশ্ন আছে এগুলো উত্তর আমরা দেখব তবে তার আগে হচ্ছে আমাদের নিচের অংশগুলো পড়ে নিতে হবে ঠিক আছে সপ্তম শ্রেণীতে তোমরা এক কোষী জীব থেকে শুরু করে বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ কোষের মূল অঙ্গাণু কী কী তা কি মনে আছে মনে থাকলে নিচে সেগুলোর নাম লিখে রাখো তা আসলে এখানে মোট চোদ্দোটা নাম লিখতে হবে ঠিক আছে তা আমরা হচ্ছে এই অ্যান্সারটা দেখি কোষ প্রাচীর কোষ ছিল্লি সাইটোপ্লাজম রাইবোজম গোলজি বস্তু বা গোলগি বস্তু লাইসোজম এন্ডোপ্লাজমিক চালিকা মাইটোকন্ড্রিয়া মাইক্রোটিওবিউলস সেন্ট্রোসোম নিউক্লিয়াস ক্রোমোজম ডিএনএ এবং আর এন এ এবার আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেখব ঠিক আছে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা কী ছিল জীবের বৈশিষ্ট্য না হয় শনাক্ত করা গেল কিন্তু জীবের এই বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয় কিভাবে। জীবের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বংশগতির তথ্য বলা হয় ক্রোমোজমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম হচ্ছে জিন জিন বংশগতির ধারক ও বাহক জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্য এক ব্যাকাধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো প্রজাতির জিনোমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে জিন থাকে মাতা পিতার বৈশিষ্ট্যগুলো এই জিনের মাধ্যমে সঞ্চায়িত হয় এবং জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয়ে থাকে দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে কি তোমরা ইতিমধ্যে জানো জীবের গঠনের একক হচ্ছে কোষ কিন্তু কোষের কোন অংশে জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করে কোষের নিউক্লিয়াস জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করে নিউক্লিয়াসের অবস্থান করে ক্রোমোজোম আর ক্রোমোজোমে থাকে ডিএনএ যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আবার জিন এই জিন তথা ডিএনএ জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করে থাকে তিন নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে আর এই বৈশিষ্ট্য কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বৈশিষ্ট্যের স্থানান্তরকে বলা হয় বংশগতি জীবের যে কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ডিএনএতে সংরক্ষিত থাকে ডিএনএ হচ্ছে মাতা পিতার বৈশিষ্ট্য সরাসরি তার সন্তান সন্ততিতে নিয়ে আসে অর্থাৎ বংশগতি ধারা রক্ষা করার মূল ভূমিকা পালন করে ক্রমোজমে থাকে মানব দেহের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ডিএনএ ক্রোমোজমে অবস্থিত এই ডিএনএ মিওসিস কোষ বিভাজনের সময় সরাসরি পিতা মাতা থেকে পরবর্তী বংশ ধরে স্থানান্তরিত হয় আর এভাবেই জীবের বৈশিষ্ট্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয় এবার বলো তো দেখি এই তালিকার কোন অঙ্গাণু জীবের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং বংশানুক্রমে প্রবাহিত করে অনেকেই হয়তো জানো জীবের সকল বৈশিষ্ট্য তার ডিএনএতে জমা থাকে আর ডিএনএ যে নির্দিষ্ট অংশে কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য থাকে তাকে বলা হচ্ছে জিন কোষের ভিতরে নিউক্লিয়াসে এই ডিএনএ কীভাবে থাকে তা তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের কোষ বিভাজন অধ্যায়ে ছবিতে দেখানো আছে ছবিটা দেখে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে দেখো নিচের ফাঁকা জায়গায় ছবিটা আঁকো দেখে তোমাদের ছবিটা আঁকতে হবে ঠিক আছে তা আমরা ছবিটা দেখি তোমাদের বই থেকে নেওয়া হয়েছে এটা যে কোষের গঠন যে কোষ ঝিল্লি দিয়ে আবৃত কোষের মূল দুটি উপাদান হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস কোষের কেন্দ্রে ঘন অসৎ সংজ্ঞানটি হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষ ঝিল্লি দিয়ে আবৃত অঙ্গকীয় অংশটি সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াসটি নিউক্লিয়ার ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে তার ভেতরে রয়েছে জীবের বংশগতি পদার্থ ডিএনএ দিয়ে তৈরি ক্রোমোজম সাধারণ অবস্থায় দীর্ঘ ক্রোমোজম হিস্টোন নামক প্রোটিন কণার উপর পেঁচিয়ে ক্রোমাটিন হিসেবে উন্মুক্ত জালিকার মতো থাকে বলে এটি আলাদাভাবে বোঝা যায় না শুধু কোষ বিভাজনের সময় এটি কুণ্ডুলি বাঁকিয়ে সংকুচিত হয় বলে তখন এটি দৃশ্যমান হয় তো এই ছবিটা তোমার দেখতে হবে দেখো এখানে নিউক্লিয়াস তারপর হচ্ছে কি সাইটোপ্লাজম থাকে কোষে সেটা দেখানো হচ্ছে ক্রোমোজমে হচ্ছে ক্রোমাটিড সেন্ট্রোমিয়ার তারপর হচ্ছে ক্রোমাটিন হিস্টোন প্রতিটা অংশ আলাদা করে দেখানো হচ্ছে এখানে দেখো নিউক্লিওটাইট ডিএনএ ঠিক আছে সব কিন্তু চিহ্নিত করা আছে এটা হচ্ছে কি একটা ক্রোমোজমের গঠন এই ছবিটা তোমাদের রাখতে হবে নিউক্লিয়াস নিউক্লিওলাস ক্রোমোজম ও তার ভেতরের ডিএনএ কীভাবে সাজানো থাকে তা কি বুঝতে পারছো অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে কোষ বিভাজন ও বংশগতি কোষ বিভাজনের গুরুত্ব এবং কোষের গঠন অংশটা পড়ে নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো ঠিক আছে দেখো কোষ হচ্ছে জীবদেহের গঠনগত একক জীবদেহ ব্যাকটেরিয়া অ্যামিবা প্লাজমেরিয়াম এগুলোর মতো এক কোষই হতে পারে আবার মানুষ বট গাছ তিমি এগুলোর মতো বহু কোষই হতে পারে এক কোষী জীব ছাড়া অন্য সকল জীবদেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি হয় প্রতিটি জীব কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তাদের বংশবৃদ্ধি ও কোষের সং
কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটি কোষ বিভাজিত হয় বলে অসংখ্য কোষ তৈরির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয় আদি এককোষী জীব সাধারণত যে প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় তাকে অ্যামাইটোসিস বলা হয় বহুকোষী জীব যে দুটি প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় সেগুলো হচ্ছে মাইটোসিস এবং মিওসিস এখন আমরা দেখব কোষ বিভাজনের গুরুত্ব জীব দেহের দৈহিক বৃদ্ধি জনন ও পরিস্ফুটনের জন্য কোষ বিভাজন প্রয়োজন সকল প্রকার কোষ তার পূর্ববর্তী কোষ থেকে বিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় জীব দেহ আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা সারিয়ে নিত কোষ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আবার জনন কোষে কোষ বিভাজন জীব দেহের বংশবৃদ্ধির জন্য অন্যতম মাধ্যম এর মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অপত্য বা নতুন কোষ তৈরি হয় যা জীবের অভিযোজন অভিব্যক্তি ও বংশ পরম্পরা অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ সেশন নিয়ে আলোচনা করব সেখানে কিছু প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো সমাধানও কিন্তু আমরা পরে ক্লাসে করে দেব ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় জীবজগতের বংশল অধিকার বিরানব্বই থেকে চুরানব্বই পৃষ্ঠার সমাধান আশা করি ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ